Inscreva-se ao seu canal PS Video Aulas. Estamos voltando com as nossas videoaulas de automação. A aula de hoje é sobre Arduino, circuito auxiliar para acionamento com relés. A interface Arduino ela é uma plataforma eletrônica programável e autônoma que possibilita operacionalizar projetos de automação. Para acionar um relé, necessita-se de uma porta lógica do tipo digital. As portas digitais ou elas possuem corrente ou não possuem corrente. As portas digitais do Arduino trabalham com tensão de 5 volts corrente contínua, tanto para a entrada como para a saída. Elas podem ser configuradas para esses dois estados. Continuando, vamos alertar sobre alguns cuidados e observações. Não se deve acionar componentes diretamente de suas portas. As portas possuem a função restrita de comandar ou monitorar processos através de sinais na forma de tensão. Vamos ver como é que faremos um acionamento de um relé através do Arduino. Esse circuito de acionamento e proteção, porque ele é um 2 em 1. Um. A corrente fornecida pela porta do Arduino é insuficiente para acionar o relé. Além disso, sendo a bobina do relé um componente indutivo, se faz necessário utilizar um circuito também de proteção. Sem essa proteção, a interface Arduino poderá sofrer avarias irreversíveis. Em outras palavras, queimar. Componentes necessários para a montagem desse circuito auxiliar. Um diodo, um N4007 ou similar, um transistor BC548 ou equivalente NPN, um resistor de 10K ohms, um relé acionável com 5 volts de corrente contínua, e um modo de conexão opcional. Além disso, uma placa de circuito impresso seria o desejável, como a gente vai ver a seguir. Para você fazer essa placa, hoje já existem alguns kits que já, já são vendidos nas lojas de eletrônica, que já vem com todas as ferramentas necessárias para você confeccionar a placa. Você vai ter uma solução corrosiva, a placa para circuito impresso, o furador, cortador de placa com suporte, a caneta permanente. Então, esses são os acessórios para você poder construir a sua placa. Projetando o modo de acionamento, você vai ter que fazer um projeto, no caso um desenho, como vocês estão vendo aí. Eu aconselho fazer com um papel quadriculado, com uma malha, e você calcular também as distâncias dos componentes. Então, você vai criar esse layout que seja capaz de conectar os componentes através de trilhas. Fazer um molde para colar sobre a placa. É esse desenho que eu estou falando para vocês aí. Furar nos locais de encaixe dos componentes. Pintar as trilhas com a caneta permanente. Porque o que acontece? Onde você vai pintar, o ácido, no caso a solução corrosiva, não vai conseguir corroer. Então, por isso que vai ficar as trilhas. Onde você não pinta, o ácido ele corrói o cobre. Submergir a placa em solução de percloreto de ferro por alguns minutos. Isso vai depender do tamanho da placa também e da concentração da solução. Mas você vai olhando até quando você vê que não tem mais nenhuma parte de cobre. Limpar as trilhas com esponja de aço, porque depois que você fizer essa operação você pode é, colocar em água corrente e fazer essa limpeza e fica só a parte das trilhas. Encaixar e soldar os componentes na placa e, finalmente, cortar os excessos dos contatos dos componentes. Vamos ver aqui a seguir essas ilustrações. Está aqui o projeto. O que é que eu faço? Ó? Depois de fazer o projeto, colocar o molde, fazer as furações, eu faço essas trilhas. Né? Eu faço o desenho das trilhas, como vocês estão vendo aí. Depois eu vou encaixar os componentes nos seus locais. E fazer a soldagem e aparar justamente essas partes que ficam sobrando das conexões dos componentes. E finalmente está aí o projeto pronto para ser utilizado. 
Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!